After a joint parliamentary committee validated the government's controversial pension reform, it faces just one more obstacle before it becomes law. France's National Assembly will vote on Thursday to enact the reforms. The committee on Wednesday produced a lot of talk, but not many amendments, with the opposition complaining that those were mostly amenable to right-wing parties. Regardez, nous avons passé tous les articles les uns après les autres. Chacun a pu prendre la parole. Hein. Donc nous avons pu à nouveau reparler de tous les articles, mais nous n'avons pas fait bouger une ligne, bien évidemment. Aujourd'hui, on est arrivé à une CMP conclusive, qui est le fruit du travail que nous avons élaboré, à la fois avec des apports du Sénat, des apports de la majorité présidentielle, forcément, puisqu'il faut bien valider les amendements, et puis des, des apports des députés LR. Those amendments could win the 40 extra votes Emmanuel Macron's government needs to pass the bill. But France's unions are not giving up, as they reminded parliamentarians of the risks of endorsing a law opposed by two-thirds of French voters. Ce qu'il faut aussi dire aux parlementaires, c'est écouter ce que dit le monde du travail. Le monde du travail dit non, on ne peut pas aller au-delà des 62 ans, on ne veut pas devoir travailler, continuer de travailler dans ces conditions. Le sujet, c'est le travail, c'est pas les retraites. The unions are to hold another meeting Thursday to decide on how to respond to the laws passing should that happen. The protest movement showed little sign of flagging on Wednesday, with 1.7 million people on the streets of France according to the unions, 500,000 according to the government, suggesting that whatever happens in Parliament on Thursday, the debate over the law is far from over.